ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா லோன்லி மூன் அப்படிங்கிற ஒரு போயத்தோட சம்மரி தான் பார்க்க போகிறோம் லோன்லி மூன் இந்த போயத்தோட ஆத்தர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட்ரா ஃபெல்டுமேன் அப்படிங்கிறவங்க தான் ஸோ இந்த போயத்தை நம்ம பார்க்கலாம் சம்மரி இந்த சாண்ட்ரா ஃபெல்டுமேன் அப்படிங்கிறவங்க யாருன்னா ஒரு உமன் பொயிட்டஸஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதில் எத்தனை ஸ்டாண்ட்ஸா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸ்டாண்ட்ஸாக தான் இருக்குது ஸோ ரொம்ப ஷார்ட்டாக நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு தான் இருக்குது வாங்க சின்னதாக தான் இருக்குது இந்த போயம் பார்க்கலாம் இந்த போயம் சம்மரி ஆக்சுவலாக இந்த போயம் சம்மரி எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எ போயம் ஆஃப் க்ரீஃப் அண்டு லோன்லினஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஆரம்பிக்கும் போது அதாவது இந்த போயம் எதை பற்றி எழுதப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோகத்தையும் தனிமையும் எடுத்து உரைக்கிற மாதிரி அது சோகத்தையும் தனிமையும் அந்த அம்மா அதாவது அந்த அம் இப்போ அந்த போயிட் இருக்காங்கள்ல சாண்ட்ரா அந்த போயிட்டுக்கு சோகமும் தனிமையும் போட்டு வாட்டுது ஸோ அந்த தனிமையும் சோகத்தையும் வெளிப்படுத் வெளிப்படுத்துகிற விதமாக அவங்களோட உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துகிற விதமாக இந்த போயமை வடிவமைச்சிருக்காங்க ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்பீக்கர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த போயிட்டஸ் த ஸ்பீக்கர் இன் தி போயம் இஸ் ஃபீலிங் லோன்லி அண்டு கம்பேர்ஸ் ஹேர் ப்ரெசண்ட் லைஃப் வித் தட் ஆஃப் ஹேர் பாஸ்ட் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது இந்த பொயிட்டு அதாவது இந்த உமன் போயிட்டு இருக்காங்கள்ல இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தன்னுடைய லோன்லி லைஃபு அதாவது தன்னுடைய லோன்லி லைஃபாக இருக்கும் போது என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இப்போ ரொம்ப மன விரக்தியில் இருக்காங்க தனிமையில் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க ஸோ அப்படி வாழ்ந்துட்டுருக்கும் போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தன்னுடைய நிகழ்வுகால வாழ்க்கையும் இறந்த போன வாழ்க்கை இருக்குல்ல இறந்த கால வாழ்க்கை அதாவது இறந்த கால வாழ்க்கையோட நிகழ்கால வாழ்க்கையை ஒப்பிட்டு கம்பேர் பண்ணி இந்த போயம்த்தை வடிவமைச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதான் தி ஸ்பீக்கர் இந்த போயம் இஸ் ஃபீலிங் லோன்லி அதாவது இந்த போயத்தை எழுதின இந்த ஆத்தர் இந்த அம்மா தனிமையை ரொம்ப சோகத்தில் தனிமையை ரொம்ப சோகமாக வாடிட்டு இருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என்னுடைய நிகழ்காலத்தையும் இறந்த காலத்தையும் நான் ஒப்பிட்டு பார்க்குறேன் இந்த போயம் முழுக்க முழுக்க அப்படின்ற மாதிரி இந்த போயம் வடிவமைச்சிருக்காங்க அதாவது இன்னும் தெளிவாக சொல்ல போனோன்னா வாயில் இந்த ஏர்லிய டேஸ் லைஃப் வாஸ் ஜாய்ஃபுல் அண்டு ஃபுல் ஆஃப் மிர்த்து அப்படிங்கிறாங்க அதாவது என்னோடய இறந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மிகவும் நான் மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன் ரொம்பவும் சந்தோஷமாக இருந்தேன் நான் யாரும் என்னை கேட்க மாட்டாங்க அந்தளவுக்கு நான் ஹாப்பியாக இருந்தேன் வெளில சொல்ல முடியாது அன்ரிவில்டு ஹாப்பினஸ் இன்சைட் ஆஃப் மை மைண்டு அண்ட் அவுட் வேர்லி ஆல்சோ ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் பட் நவ் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து ஆனால் இந்த ப்ரெசன்ட் டே இட் இஸ் ஃபுல்லி சேடு அண்ட் ஒன் ஆஃப் டிஜெக்ஷன் அண்ட் டிஸப்பாயின்மெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் அந்த இறந்த காலத்தை விட நிகழ்காலத்தை இந்த ப்ரெசன்ட் டேவை நான் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது இறந்த காலம் பன்மடங்கு சிறப்பாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் இரு வாழ்ந்தேன் ஆனால் இந்த நிகழ்காலத்தில் இந்த ப்ரெசன்ட் டேஸில் என்னால் அந்த அளவுக்கு சந்தோஷமாக வாழ முடில எங்கே பார்த்தாலும் எனக்கு ஒரே ஏமாற்றம் தான் ஃபுல்லாகவே சோகம் தான் என் லைஃப் ஃபுல்லாக ஸோ வெறே வெறுப்பு உணர்ச்சி தான் ஏன்டா வாழ்கிறோம் ஏன் இது மாதிரி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி யாரை பார்த்தாலும் கோபம் வருது வெறுப்பு வருது இந்த மாதிரி வாழ்க்கையே இந்த நிகழ்காலத்தில் நான் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் அதான் இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரியுது நிகழ்காலத்தையும் அவங்க கடந்த காலத்தையும் ஆத்தர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கம்பேர் பண்ணி பேசும்போது இறந்த காலம் மிகவும் பெட்டராக இருக்கான் அதாவது பாஸ்ட்டு அவங்களோட பாஸ்ட் லைஃப் பெட்டர் தென் ப்ரெசன்ட் லைஃப் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேங்களா அது அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தேர் இஸ் நோ ஒன் ஃபார் ஹேர் இன் திஸ் வேர்டு வேர்டு அதாவது இந்த நிகழ்காலத்தில் நடக்கக்கூடிய சம்பவத்தை தான் அடுத்தது கா சொல்கிறாங்க என்னென்னா அதோட கண்டினியூட்டி தான் இந்த உலகமே எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா வெறுப்படைஞ்சிருக்கு இந்த உலகத்தை யாருமே எனக்கு உண்மையாக இல்லை எனக்குன்னு யாருமே உண்மையான ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடையாது ஒரு ரிலேஷன் கிடையாது யாருமே எனக்கு கேர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க டேக் கேர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு உலகமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த ப்ரெசன்ட் லைஃப்பில் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் லைக் தி சன் அண்ட் த மூன் கம்மிங் அப் இன் த ஸ்கை இன் த ரெஸ்பெக்டிவ் ஹவர்ஸ் ஆஃப் த டே அண்ட் நைட் ஆல் அலோன் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அதே டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சன் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி மூன் எடு நிலாவும் சரி சூரியனும் சரி அந்தந்த நேரத்துக்கு கரெக்டாக பகல் பொழுதில் சூரியன் வருதான் இரவு பொழுதில் நிலா வருதான் ஸோ இந்த மாதிரி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது அது நேரத்தில் வந்துட்டு போகுது இருந்தாலும் பார்த்திங்களா எனக்கு எப்படி
மூன் இந்த உலகத்தில் வந்துட்டு தான் போகுது இரவு நேரத்தில் மூன் வருது நிலவு வருது இருந்தாலும் என்னால் என்ன பண்ண முடியல ஹார்ட்ஷிப்பாக தான் என்னால் ஃபீல் பண்ண முடியுது அதாவது ஷீ டூ ஃபீல்ஸ் த ஹார்ட்ஷிப் ஆஃப் அண்ட் லோனினஸ் சரௌண்டிங்கர் என்னை சுற்றி எப்படி இருக்குன்னா தனிமையை உணர்கிறேன் ஏமாற்றத்தை உணர்கிறேன் இந்த நிகழ்வு காலத்தில் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன் ஹேர் லைஃப் இட் இஸ் விண்டர் ஆல் த டைம் அண்ட் தேர் இஸ் ப்ராக்டிக்கலி நோ ஆக்டிவ் எனி மோர் அப்படிங்கிறாங்க இவங்களோட லைஃபை எப்படி இவங்க கன்சிடர் பண்ணுறாங்கன்னா நான் என்னோடய லைஃப்பை விண்டர் கூட அதாவது மழை காலம் சொல்கிறல விண்டர் கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறேன் ஏன்னா அந்த மழை காலத்தில் எப்படி நம்ம யாரும் வெளியில் போகாமல் வீட்டுக்குள்ளே அடைஞ்சி இருப்போமோ அதே போல் நான் நான் இந்த ப்ரெசண்ட் லைஃபு எனக்கு வரும் சோகமோ ஒரு டிஸப்பாயின்மெண்ட் ஏமாற்றதுன்னு தான் தருது எப்படி வீட்டுக்குள்ளே ஒரு சோ வீட்டுக்குள்ளே இருக்கணும்னா பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் நம்ம செய்யாமல் இருப்போம் அதே போல் தான் என் நிலமையும் இப்படி இருக்குது என் லைஃபும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வித் லவ் கான் ஃபார் அவர் ஷீ கீப் ஹேர் செல்ஃப் டு த லோன்லி மோட் ஆஃப் லைஃப் என் வாழ்க்கையில் அன்பு அப்படிங்கிற விஷயம் இல்லவே இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் என் லைஃபை ஃபுல்லாக இந்த நிகழ்காலம் ஃபுல்லாக எப்படி இருக்குன்னா லோன்லி தனிமை 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 இந்த வாழ்க்கையை நான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் இது ஒரு வாழ்க்கையா அப்படிங்கிற மாதிரி வெறுத்து பேசுகிற மாதிரி பேசுகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆஸ் அன் ஆர் பன் ஷீ ஃபீல்ஸ் லைக் ஏ மதர்லெஸ் சைல்டு அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு கட்டம் மே இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போயிட்டு ஒரு அனாத குழந்தை இருந்துச்சுன்னா யாருமே அப்பா அம்மா இல்லாத ஒரு குழந்தை வச்சுனா எப்படி அம்மா அப்பா இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணுமோ அதே போல் தான் நானும் ஃபீல் பண்ணுறேன் அம்மா அப்பா இல்லாத குழந்தைய போல் தான் இந்த தனிமை என்னை வருத்துது இந்த ப்ரெசண்ட் லைஃப்பில் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எர்த் டு ஹேஸ் நோ சாம் அண்ட் அட்ராக்ஷன் ஃபார் ஹேர் இந்த சூரியன் நிலவு இந்த மாதிரி இரத்தில் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது பூமியில் இதெல்லாம் என்னால் ரசிக்க முடியல இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய அழகெல்லாம் என்னால் ரசிக்க முடில அந்த அழகுங்கள் கூட இந்த இயற்கையை ரசிக்க கூட எனக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்லுவோம்ல இந்த இயற்கை பூமியில் இருக்கக்கூடிய கடவுளால் படைக்கப்பட்ட அந்த இயற்கையை இயற்கைகள் கூட எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஒரு வெறுத்து போன மாதிரி தான் இருக்குது நான் தனிமையை தான் உணர்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஸோ எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா லைஃப்பு நம்பிக்கை எழுந்து நான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் வெறுப்பு நோச்சு கூட வாழ்ந்துருக்கேன் இயற்கையை கூட என்னால் ரசிக்க முடில இயற்கையை கூட 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 நான் ஒட்டி வாழ முடில நான் தனிமையை உணர்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் த மூன் ஃபார் ஹேர் சீம்ஸ் டு ஹேப் இன் மேட் அவுட் ஆஃப் ஸ்டோன் டு சிக்னிஃபை தட் நோ ஒன் ஹேஸ் எனி சைன் ஆஃப் பிட்டி ஆர் சிம்பத்தி ஃபார் ஹேர் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இயற்கையாக இருக்க இந்த இயற்கையின் அழகு அப்படின்னு சொன்னால் இரவு நேரத்தில் இந்த நிலாவை சொல்லலாம் அந்த நிலா கூட எப்படி இருக்குன்னா இவங்க லைஃப்பில் பார்க்கும் போது இப்போ அது ஏதோ ஒரு கல்லில் செஞ்ச ஒரு ராக்கில் ஒரு கல்லில் பெரிய கல்லில் செஞ்ச மாதிரி இருக்குது ஏன்னா அந்த லைஃப் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா இந்த ப்ரெசன்ட் லைஃப் ரொம்பவே சோகமாகிடுச்சு ஏமாற்றம் வெறுப்புணர்ச்சி அந்த நிலா கூட அவங்களால் ரசிக்க முடியல இயற்கை கூட ரசிக்க முடியல அந்த நிலாவே எப்படி இருக்குன்னா அவங்களுக்கு ஒரு கருங்கல் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கல் இருக்கிற மாதிரி அவங்க பார்க்குறாங்க ஸோ அந் எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா யாருமே எனக்காக என்ன பண்ண யாருமே எனக்காக இறக்கப்பட ஆள் இல்லை எனக்குன்னு என் கூட யாருமே துணையே இல்லை ஸோ வெறுப்பான ஒரு உணர்வாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி நான் இருக்கும்போது இந்த நிலாவை பார்த்தா கூட எனக்கு நிலாவை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எப்படி சொல்கிறது சில பேருக்கு அது துணையாக வரும் சில பேருக்கு அது எப்படின்னா கல்லாக தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்ல வராங்க அதாவது இவங்க வெறுப்பு நோச்சோட அந்த நிலாவை பார்க்கும்போது கல்லாக தெரியுது அவங்களுக்கு ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் லைக் எ ஃபேண்டம் ஷிப் த மூன் ஹேஸ் பின் ரொட்டேட்டிங் வித் நோ பாசிட்டிவ் ஹோப் ஃபார் ஹேர் டு லைவ் இன் திஸ் வேர்ல்ட் ஸோ ஒரு ஃபேண்டம் ஷிப் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது ஃபேண்டம் ஷிப்னா ஒரு ஆழத்தில் போகக்கூடிய ஒரு கப்பல் கூட கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல ஒரு மூனை அதாவது லைக் எ ஃபேண்டம் ஷிப் த மூன் ஹேஸ் பின் ரொட்டேட்டிங் ஒரு ஒரு ஷிப் இருக்குன்னா அந்த ஷிப்பு போயிட்டு இருக்கும்போது லைக் எ ஃபேண்டம் ஷிப் த மூன் ஹேஸ் பின் ரொட்டேட்டிங் வித் நோ பாசிட்டிவ் ஹோப் ஃபார் ஹேர் டு லைவ் இன் திஸ் வேர்ல்ட் அது இந்த இடத்துல ஒரு கப்பல் போகிற திசையில் போய்கிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம எங்கேயாவது திரும்பணும்னா இப்படி இப்படி திரும்பினா நம்ம கூட நிலா வரும்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி நிலா வராமல் நிற்கிற மாதிரி அந்த ஷிப்பு போதும் அந்த ஷிப்பு போகும்போது அந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னா அந்த நிலாவும் வரணும் இல்லை நம்ம போகும்போது அசையும் போது நிலா என் கூட வருது சொல்லலை ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு கப்பல் போல் கப்பல் பண்ணுறாங்க அந்த கப்பல் போயிட்டு இருக்கும்போது நிலாவும் அவங்க கூட போகணும் இல்லை ஸோ ஆனால் அந்த போ
அதாவது கண்ணீர் வர மறுக்கு தான் என்னால் அழுவ முடியல அழுதா வெளில தெரிஞ்சிடும் அதே சமயத்தில் என் கண்களும் பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த அந்த கண்கள்லேருந்து வரக்கூடிய தண்ணீரும் கூட பார்த்திங்கன்னா வராமல் உள்ளே இருக்குது இன்சைடுக்குள்ளே அழுதுகிட்டு இருக்கேன் நான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் ஷி கம்பேர் ஹேர் செல்ஃப் டு த மூன் பிகாஸ் போத் ஆர் ஓன்லி கடைசியாக என்ன சொல்கிறாங்களா நான் யார் கூட இல்லை கம்பேர் பண்ணுறேன் லைஃபு ஒரு மூன் கூட தான் கம்பேர் பண்ணுறேன் நிலா கூட கம்பேர் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அந்த நிலா எப்படி வானத்தில் தனிமையாக இருக்கோ அதே போல் தான் நானும் தனிமையாக இருக்கேன் யாருக்குமே சொன்னாங்கள்ல இந்த சன்னு மூணு எப்பயுமே ஸ்கைக்கு வரும் எப்போனா தனி தனியாக தான் வரும் இப்போ காலையில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கையில் ஸ்கே சன் வரும் அது எப்படி வரும் லோன்லியாக வரும் ஓகேங்களா தனிமையில் தான் இருக்கும் யாரும் துணையெல்லாம் கூப்பிட்டு வராது நைட்டில் பார்க்கும்போது மூணு தனிமையில் தான் வரும் ஸோ இது ரெண்டும் இப்படி தனிமையாக இருக்கோ அதே போல் தான் நானும் தனிமையாக இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல சொல்ல வராங்க ஸோ இது தான் லோன்லி மூன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சாண்ட்ரா ஃபெல்டு மேன் அப்படிங்கிற இந்த உமன் பாயிண்ட் எழுதியிருக்காங்க இது தான் போயம் ஓகே Thank you for watching my poem. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் இது போல் நீங்கள் வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறையா பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்